നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ ചെറുപ്പശ്ശേരി നഗരസഭാ ഭരണസമിതിക്കെതിരായി സി പി എം ഉയർത്തുന്ന ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതവും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതവും എന്ന ഭരണസമിതി ഇല്ലാത്ത ആരോപണങ്ങളും പരാതികളും ഉന്നയിച്ച് വികസനത്തിന് തുരങ്കം വയ്ക്കുകയാണ് സി പി എമ്മെന്നും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് തുലാവർഷം കനത്തു കനത്ത മഴയിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ തോടുകൾ കരകവിഞ്ഞു പെരിഞ്ചർമണയിൽ വെള്ളം കയറി നൂറ്റിപ്പത്ത് ഏക്കറോളം നെൽകൃഷി നശിച്ചു ഷൊർണൂർ മണ്ഡലത്തിലെ റോഡുകളുടെ തകർച്ച യൂത്ത് ലീഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെപ്പളശ്ശേരിയിൽ പ്രതിഷേധ സംഗമം നടത്തി തകർന്ന റോഡിൽ വാഴ നട്ട പ്രവർത്തകർ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും അവശത അനുഭവിക്കുന്നവർക്കുമായി പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭയിൽ സാന്ത്വന കേന്ദ്രം ഒരുങ്ങുന്നു അഞ്ചു കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന സാന്ത്വന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ നിർവഹിച്ചു പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യമുക്തമാകാൻ ഒരുങ്ങി കരിമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഹരിത നിയമ സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു ചെപ്പളശ്ശേരി നഗരസഭാ ഭരണസമിതിക്കെതിരായി സി പി എം ഉയർത്തുന്ന ആരോപണങ്ങൾ വസ്തുതാവിരുദ്ധവും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതവുമെന്ന് ഭരണസമിതി നഗരസഭാ ഭരണസമിതിക്കെതിരായി ചെപ്പളശ്ശേരി നിവാസികൾ എന്ന പേരിൽ നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തെറ്റാണ് സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരവും നിയമപരമായും ഭരണസമിതി വിവിധ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിനെ തുരങ്കം വയ്ക്കുന്ന നിലപാടാണ് സി പി എം സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീലജ വാഴക്കുന്നതും വൈസ് ചെയർമാൻ കെ കെ അസീസും മറ്റ് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ചെർപ്പളശ്ശേരി നഗരസഭാ ഭരണസമിതിക്കെതിരെ ചെർപ്പളശ്ശേരി നിവാസികൾ എന്ന പേരിൽ ഡയറക്ടറേറ്റിലും ആർ ജെ ഡിയിലും തദ്ദേശ ഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്കും നൽകിയ പരാതിയിൽ ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങൾക്ക് അക്കമിട്ട് മറുപടി നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ രംഗത്ത് വന്നത് പരാതിയിൽ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാന ആക്ഷേപങ്ങളെല്ലാം കഴമ്പില്ലാത്തതാണ് നികുതി പരിഷ്കരണം ഭവന പദ്ധതി മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം സുതാര്യവും മാതൃകാപരവുമായാണ് നഗരസഭ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു തെളിവും ഇല്ലാതെയാണ് നഗരസഭാ കോമ്പൗണ്ടിലെ തേക്ക് മുറിച്ചു വിറ്റു എന്ന ആക്ഷേപം ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് ടൗൺ ഹാളിലെ പാത്രങ്ങൾ വിറ്റു എന്നതാണ് ഇത് അവിടെ തന്നെയുണ്ട് ആർക്കും പരിശോധിക്കാമെന്നും ചെയർപേഴ്സണും വൈസ് ചെയർമാനും പറഞ്ഞു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പൂർണ്ണ രീതിയിൽ സജ്ജമാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ബസ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ പൂർണ്ണ ഉപയോഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യമായ പദ്ധതികളൊക്കെ തന്നെയും നഗരസഭ ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് കോടി എൺപത്തി ഒമ്പത് ലക്ഷം രൂപയോ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ നടപടികൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ആരംഭിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ശുഭ ശുഭ പ്രതീക്ഷയിലാണ് നഗരസഭ ഇരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഭരണസമിതിക്ക് ഉള്ള ഒരു കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പ്രോജക്ട് വെച്ചെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത നഗരസഭയുടെ ഒരു പകൽ വീട് നഗരസഭയിലെ വൃദ്ധരായ ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് പകൽ സമയങ്ങളിൽ ഒരു സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പകൽ വീട് ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നമാണ് അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുടെ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗ്രാമീണ റോഡുകളെല്ലാം തന്നെ ഈ വർഷം ടാർ ചെയ്ത് നവീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പദ്ധതികളുടെ ടെൻഡർ നടപടികൾ പകുതിയോളം ടെൻഡർ നടപടികൾ കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് അടുത്ത ദിവസം ടെൻഡർ നടക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് പിന്നെ മാലിന്യ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് നേരത്തെ പല സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് അതിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങളും അതിന്റെ സംസ്കരണവും ശേഖരണവും എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ നഗരസഭയുടെ മാത്രം ഒരു ലക്ഷ്യ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഉൾപ്പെടെ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉത്തരവുകൾ അനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നഗരസഭ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമയാസമയങ്ങളിൽ ഉത്തരവുകളിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഉൾക്കൊണ്ടേ മതിയാകൂ എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നഗരസഭയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അറിയിക്കാനുള്ളത് പ്രകടന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും നഗരസഭാ ഭരണസമിതി നടപ്പാക്കി വരികയാണ് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മാണത്തിന് രണ്ട് കോടി എൺപത്തി ഒമ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു പകൽവീട് നഗരസഭയിൽ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട് പൊതുമരാമത്ത് റോഡുകൾ തകർന്നു കിടക്കുമ്പോൾ നഗരസഭയിലെ മിക്ക ഗ്രാമീണ റോഡുകളും നവീകരിക്കാൻ നഗരസഭയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു നഗരസഭയിൽ സ്വജന പ
ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ഈ വീരൻ ചൂടുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പാർട്ടിയുടെ വക്താക്കൾ ഭരിക്കുന്ന മറ്റ് പഞ്ചായത്തുകൾ അത് ഗുരുതരമായ അക്ഷന്തവ്യമായ വീഴ്ച വരുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പദ്ധതി നഷ്ടപ്പെട്ടത് നഗരസഭ അതിൽ കൃത്യമായി വളരെ ക്രിയാത്മകമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തത് ഇപ്പൊ സ്ഥലം വിലക്ക് വാങ്ങിയെന്ന് ഞങ്ങളോട് സർക്കാർ വിലക്ക് വാങ്ങാനാ പറഞ്ഞത് അതിന് നിയമോപദേശം ലഭിച്ചു വാല്യൂഷൻ തന്നു തഹസിൽദാർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ അതുപോലെ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ആളുകൾ എല്ലാം സ്ഥലം പരിശോധിച്ച് ഇത് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലമാണ് ഇത് തന്നെ മതി ഇവിടേക്കുള്ള വഴി ഇങ്ങനെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വഴിയും സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തത് തൃക്കണീർ പഞ്ചായത്ത് കൊടുത്തോ ചടാർ പഞ്ചായത്ത് കൊടുത്തോ അനങ്ങേട് പഞ്ചായത്ത് കൊടുത്തോ അവിടെ ഇത് ഭരിക്കുന്നത് യു ഡി എഫ് അല്ലല്ലോ അപ്പോ ഇത് വെറുതെ ഞങ്ങൾ നഗരസഭയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് പറഞ്ഞ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് അപ്പോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് ഏറെ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളല്ല ചെയ്യാൻ അവശേഷിക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അപാകതയൊന്നുമില്ല ചൂണ്ടിക്കാണ് പക്ഷെ സ്വയം നിങ്ങൾ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളോട് പറയരുത് എന്ന് ഒരു അർത്ഥവാക്യമുണ്ട് സി പി എമ്മിന്റെ ദുഷ്പ്രചരണങ്ങൾക്കെതിരെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നഗരസഭയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ യു ഡി എഫ് പൊതുയോഗം നടത്തുമെന്നും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു പൊതുമരാമത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി രാംകുമാർ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷന്മാരായ സി എ ബക്കർ കെ ടി രതി രവി പി പി വിനോദ് കുമാർ കെ എം ഇസാഖ തുടങ്ങിയവരും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഷൊർണൂർ മണ്ഡലത്തിലെ റോഡുകളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ ഷൊർണൂർ മണ്ഡലം യൂത്ത് ലീഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃപ്പളശ്ശേരി ടൌണിൽ പ്രതിഷേധ സംഗമം നടത്തി മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ ആസീസ് പ്രതിഷേധ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെർപ്പുളശ്ശേരി ഒറ്റപ്പാലം റോഡ് ചെർപ്പുളശ്ശേരി വല്ലപ്പുഴ റോഡ് എലിയപ്പറ്റ കുളപ്പുള്ളി റോഡ് കോതകുറിശി വാണിയംകുള റോഡ് തുടങ്ങിയ ഷൊർണൂർ മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ റോഡുകളുടെ തകർച്ചയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് യൂത്ത് ലീഗ് നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെർപ്പുളശ്ശേരിയിൽ പ്രതിഷേധ സംഗമം നടത്തിയത് പ്രകടനമായെത്തിയ പ്രവർത്തകർ ഒറ്റപ്പാലം റോഡ് ജംഗ്ഷനിലെ കുഴിയിൽ വാഴ നട്ട് പ്രതിഷേധിച്ചു തുടർന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ എ അസീസ് സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ സമരത്തിന് ഒരു രാഷ്ട്രീയവുമില്ല ഈ സമരത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ ഈ റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവർമാരും ഉൾപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാൽനട യാത്രക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിന്റെ സൂചകമാണ് ഈ സമരം എന്ന് ആദ്യമേ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാനിത് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്നലെയും ഇനിയാനുമായി ഈ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി നഗരസഭ പരിധിക്കുള്ളിൽ സി പി ഐ എമ്മിന്റെ നേതാക്കന്മാർ ഒരു പ്രചരണ ജാഥയുമായി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവര് പറയുന്നത് ഈ നാട്ടിൽ വികസനമൊന്നും നടക്കുന്നില്ല എല്ലാ വികസന മുറിയെടുപ്പിനും കാരണം നഗരസഭയാണ് എന്നാണ് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ തന്നെ ചില മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളുടെയൊക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി ചില ആളുകൾ വന്ന് പറയുകയുണ്ടായി റോഡൊക്കെ തകർന്നു കിടക്കുന്നതിന് കാരണം നഗരസഭയാണ് എന്നാണ് എന്നാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കണം സഹോദരന്മാരെ ഈ നഗരസഭ മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പീഡപ്പെടുകളിൽ ഒരു ബാധ്യത ഇല്ലായിരുന്നിട്ട് പോലും ഈ ടൗണിലെ ജനങ്ങളുടെ സൗകര്യം മുൻകൈ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തകർന്നു കിടക്കുന്ന റോഡുകളിൽ അല്പം കോടി വെച്ചിട്ടുകൊണ്ടെങ്കിലും അതിനൊരു അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തണ നടത്താൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി വന്നപ്പോ പീഡപ്പെടുകളുടെ അധികാരികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞത് എം എൽ എയുടെ ഫണ്ട് വരുന്നുണ്ട് കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് ഏതാനും കോടി രൂപ ഇവിടേക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇതിന്റെ എല്ലാ പണിയും പൂർത്തി മണ്ഡലം യൂത്ത് ലീഗ് പ്രസിഡന്റ് ഉനൈ സ്മാരായ മംഗലം അധ്യക്ഷനായി യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി പി അൻവർ സാദത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം സി എ ബക്കർ യൂത്ത് ലീഗ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മാടാല മുഹമ്മദ് അലി വി പി നിഷാദ് ഇ പി ഷിഹാബ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും മഴ ശക്തി പ്രാപിച്ചു വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ തോടുകൾ കരകവിഞ്ഞു പാടങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മഴ ശക്തി പ്രാപിച്ചതോടെ പല പ്രദേശങ്ങളും വെള്ളത്തിനടിയിലായി ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ തോടുകൾ കരകവിഞ്ഞൊഴുകി തൂതപ്പൊഴിയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നെൽകൃഷി
ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചെയ്ത കരിങ്കറ വിളയാണ് കനത്ത മഴയിൽ വെള്ളത്തിനടിയിലായത് കക്കൂത്ത് പുന്നിയകുറിശി പാടശേഖരം മുഴുവനായും വെള്ളത്തിനടിയിലായി നൂറ്റിപ്പത്ത് ഏക്കറോളം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് നെൽകൃഷി നശിച്ചതായി കണക്കാക്കുന്നു ഒൻപത് കർഷകർ ചേർന്ന് പാട്ടത്തിനടുത്താണ് പാടശേഖരത്തിൽ നെൽകൃഷി ചെയ്തത് നെൽകൃഷി നശിച്ചതോടെ കർഷകരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ അടഞ്ഞു തങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് കർഷകർ ആവശ്യപ്പെട്ടു നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എം മുഹമ്മദ് സലീം കൃഷി ഓഫീസർ മാരിയത്ത് ഗിപ്തിയ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് പി ആർ പ്രമീള തുടങ്ങിയവർ വെള്ളത്തിനടിയിലായ കൃഷിയിടങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തി കൌൺസിലർമാരായ കീഴിശ്ശേരി ബാപ്പു കാരേരി സുന്ദരൻ എന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓഗസ്റ്റിലുണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ ഈ ഭാഗം വെള്ളത്തിനടിയിലായിരുന്നെങ്കിലും കാർഷിക മേഖലയിൽ നഷ്ടങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ തുടർച്ചയായി പെയ്യുന്ന മഴ കർഷകരെ ദുരിതത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഭിന്നശേഷിക്കാർ നിത്യരോഗികൾ അരയ്ക്കു താഴെ തളർന്നവർ ഉൾപ്പെടെ സമൂഹത്തിൽ അവശത അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് തണലേകാൻ പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭയിൽ സ്വാന്തനം കേന്ദ്രം ഒരുങ്ങുന്നു അഞ്ചു കോടി രൂപ ചെലവിൽ കാഞ്ഞിരക്കുന്നിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന സ്വാന്തന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ മുഹമ്മദ് സലീം നിർവഹിച്ചു പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭയുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടപ്പാക്കുന്ന രജത ജൂബിലി മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് സാന്ത്വന കേന്ദ്രം നിർമ്മിക്കുന്നത് കാഞ്ഞിരക്കുന്നിൽ നഗരസഭയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരേക്കർ സ്ഥലത്താണ് സാന്ത്വന കേന്ദ്രം നിർമ്മിക്കുന്നത് പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് നഗരത്തിൽ ഒരു അഭയ കേന്ദ്രം ഒരുക്കുക എന്നതാണ് സാന്ത്വന കേന്ദ്രം കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് തെരുവിൽ അലയുന്നവർ അരയ്ക്കു താഴെ തളർന്നവർ നിത്യരോഗികൾ വയോജനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അവശത അനുഭവിക്കുന്ന ആർക്കും സാന്ത്വന കേന്ദ്രത്തിലെത്തി താമസിക്കാം അവരുടെ ആരോഗ്യ പരിചരണവും മരുന്നും ഭക്ഷണവുമെല്ലാം സാന്ത്വന കേന്ദ്രത്തിൽ ഉറപ്പാക്കും അതോടൊപ്പം ഇത്തരം അവശത അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ മാനസിക ഉല്ലാസത്തിനും പുനരധിവാസത്തിനും ഉതകുന്ന പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കും സാന്ത്വന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എം മുഹമ്മദ് സലീം നിർവഹിച്ചു വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ നിഷി അനിൽരാജ് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ പത്തത് ആരിഫ് എ രതി കീഴിശ്ശേരി മുസ്തഫ കൌൺസിലർ ജമുന ബിന്ത് എൻ യു എൽ എം ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ സി കെ ഹേമലത രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കളായ കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പത്തത് ജാഫർ സാഫല്യം പദ്ധതി രക്ഷാധികാരി എം കെ ശ്രീധരൻ ഡോക്ടർ ശാന്തകുമാരി നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിയായ അബ്ദുൽ സജീം മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ എൻ പ്രസന്നകുമാർ വ്യാപാര സംഘടനാ ഭാരവാഹികളായ ഷാലിമാർ ഷൌക്കത്ത് കെ സുബ്രഹ്മണ്യൻ കുടുംബശ്രീ ചെയർപേഴ്സൺ എം പ്രേമലത സാന്ത്വനം കോർഡിനേറ്റർ കീഴിശ്ശേരി സലീം ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ ദിലീപ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കി ആ ഡി പി ആർ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി നമ്മുടെ ഒരു രജത ജൂബിലി പദ്ധതി ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രജത ജൂബിലി പദ്ധതിയിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തി ആ ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പദ്ധതിയായ ദേശീയ നഗര ഉപജീവന മിഷൻ എൻ യു എൽ എം എന്ന പദ്ധതിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അഭയ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നഗര ദരിദ്രർക്കും അതുപോലെ നഗരത്തിൽ അലയുന്നവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെൽട്ടർ ഫോർ പണിയാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ആ പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി പണം നൽകുന്നുണ്ട് എന്ന് എന്നി വല്ലതും നമ്മൾ അറിയിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ ഡി പി ആർ വളരെ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളെ കുടുംബശ്രീ വഴി എൻ യു എൽ എമ്മിൽ എത്തിക്കുകയും എൻ യു എൽ എം നമുക്ക് അതിൽ രണ്ട് കോടി രൂപ പാസ്സാക്കി നൽകുകയും ചെയ്യും അത് ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ഡി പി ആർ വന്നപ്പോൾ ഏതാണ്ട് അഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് ഇതിന് വരുന്ന ചെലവ് അപ്പോൾ രണ്ട് കോടി രൂപ എൻ യു എൽ എം തരുന്നതിന് പുറമേ ബാക്കി മൂന്ന് കോടി രൂപ നഗരസഭയുടെ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് കൂടി എടുത്ത് ഇരുപത്തയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് ചതുരശ്ര അടിയിൽ മൂന്ന് നിലകളിലാണ് സാന്ത്വനം കേന്ദ്രം നിർമ്മിക്കുന്നത് പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ടെക്നോളജിയിൽ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ഫാക്ട് ആർ സി എഫ് കമ്പനിയാണ് നിർമ്മാണം നടത്തുക ആറുമാസം കൊണ്ട് കെട്ടിടം പൂർത്തീകരിച്ച് കേന്ദ്രം പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കും 
പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പദ്ധതിയായ ദേശീയ നഗര ഉപജീവന മിഷനിൽ നിന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ രണ്ടു കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി മൂന്ന് കോടി രൂപ നഗരസഭ ചിലവഴിക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യമുക്തമാകാൻ ഒരുങ്ങി കരിമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഹരിത നിയമ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റിന്റെ ചുമതലയുള്ള പി രാജരത്നം ഹരിത നിയമ സദസ്സ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കരിമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്ത ഗ്രാമപഞ്ചായത്താക്കി മാറ്റുന്നതിനും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെയും ഭാഗമായാണ് ഹരിത കേരള മിഷന്റെയും കരിമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഹരിത നിയമ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചത് വ്യാപാരികൾക്കും സന്നദ്ധ സംഘടനകൾക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന വിപത്തിനെ കുറിച്ചും നിരോധിത പ്ലാസ്റ്റിക് വിൽപ്പന നടത്തിയാൽ സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഹരിത നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചും ഹരിത നിയമ സദസ്സിൽ ക്ലാസ് എടുത്തു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ രഹ്ന വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ചന്ദ്രിക മെമ്പർമാരായ എം ചന്ദ്രമോഹനൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ഷീജ ലളിത സുനിത ജോസഫ് ശാന്തി ഷീബ പട്ടത്തൊടി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഐ ആർ ടി സി കോർഡിനേറ്റർ രൂപിക ഹരിത നിയമാവലിയെക്കുറിച്ചും പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിപത്തിനെക്കുറിച്ചും ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സന്തോഷും ക്ലാസ് എടുത്തു നവംബർ ഒന്നിന് കരിമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സമ്പൂർണ്ണ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിത പഞ്ചായത്തായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ നടക്കുന്ന വിവാഹം ആഘോഷങ്ങൾ ഉത്സവങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു ശ്രീഷ്ണരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ മുപ്പത് ദിവസം മുപ്പതിന പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ നാലാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഒരു മാസക്കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വിവിധ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി ശ്രീഷ്ണപുരത്ത് വിളിച്ചു ചേർത്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ നാലാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഒരു മാസക്കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മുപ്പത് ദിവസം മുപ്പതിന പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളായ കൃഷി ഉപഡയറക്ടർ ഓഫീസ് ക്ഷീര വികസന ഓഫീസ് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസ് ഐ സി ഡി എസ് ഓഫീസ് എൽ എസ് ജി ഡി ഓഫീസ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഐ എസ് നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും തുടക്കമായി ഒരു മാസക്കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വിവിധ വികസന ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഈ മാസം പത്തൊമ്പതാം തീയതി മുതൽ അടുത്ത മാസം പത്തൊമ്പതാം തീയതി വരെയാണ് വിവിധ പരിപാടികൾ നടത്തുന്നത് ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതികളുടെ പ്രവർത്തന മികവിന് കേന്ദ്ര പഞ്ചായത്ത് രാജ് മന്ത്രാലയം നൽകുന്ന ദീനദയാൽ ഉപാധ്യായ പുരസ്കാരത്തിനും ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അർഹത നേടിയിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച ജനപ്രതിനിധി നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നീ നിലയിൽ പ്രതിഭാ പുരസ്കാരങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച പട്ടികജാതി ഹോസ്റ്റൽ മികച്ച സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനുള്ള ആരോഗ്യ കേരളം പുരസ്കാരം ഐ എസ് ഒ പദവിയുള്ള ജില്ലയിലെ ഏക സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം മികച്ച എൽ എസ് ജി ഡി സബ് ഡിവിഷൻ തുടങ്ങിയ അംഗീകാരങ്ങൾ എല്ലാം ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് സ്വന്തമാണ് സുതാര്യ സമഗ്ര സമഭാവനയോടുകൂടിയാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒട്ടേറെ വികസന ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് സംഘടിപ്പിക്കാറ് കേരളത്തിലെ ആകമാനം വിലയിരുത്തി നോക്കുമ്പോൾ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനങ്ങൾ നിലവിൽ വന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സിലേക്ക് കാലൂന്ന തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒക്ടോബർ രണ്ട് ആകുമ്പോഴേക്ക് കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ രീതിയിലുള്ള ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കാൽനൂറ്റാണ്ട് പ്രവർത്തന അനുഭവങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഒരു ഇടവേളയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാലയളവിൽ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ അതിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷക്കാലം നമ്മുടെ ഭരണസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഒട്ടേറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിന് കേരളീയ സമൂഹത്തിന് പുതുമയാർന്ന നവീനമായ പദ്ധതികളും പരിപാടികളുമായിരുന്നു എന്നത് നമുക്കേവർക്കും അഭിമാനമുളവാക്കുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്ത്
റോട്ടറി ക്ലബിന് മിഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സേവ് ദി ഫോറസ്റ്റ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ശ്രീകൃഷ്ണപുരം റോട്ടറി ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവാഴിയോട് ആര്യമ്പാവ് പാതയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം സൊസൈറ്റി ജംഗ്ഷൻ മുതൽ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഷെഡ്ഡുമുന്ന് വരെയുള്ള രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം റോഡരികിലാണ് വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നത് പദ്ധതി പ്രകാരം നട്ടുപിടിപ്പിച്ച വൃക്ഷത്തൈകളുടെ പൂർണ്ണമായ സംരക്ഷണവും റോട്ടറി ക്ലബ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വനം വകുപ്പ് അടയ്ക്കാപ്പുത്തൂർ സംസ്കൃതി കോട്ടപ്പുറം പി കെ എം ഐ ടി ഐ എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് റോട്ടറി ക്ലബ് ഈ പദ്ധതി ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് അടയ്ക്കാപ്പുത്തൂർ സംസ്കൃതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആവശ്യമായ വൃക്ഷത്തൈകൾ എത്തിച്ചു നൽകുന്നത് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി അരവിന്ദാക്ഷൻ നിർവഹിച്ചു റോട്ടറി ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അസിസ്റ്റന്റ് ഗവർണർ ഡോക്ടർ കെ പി അച്യുതൻകുട്ടി മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു ക്ലബ് സെക്രട്ടറി രാമകൃഷ്ണൻ ടി രാജാമണി ശില്പി ചന്ദ്രൻ കെ ബാലകൃഷ്ണൻ എ രവീന്ദ്രൻ അശ്വതി ബാബു സി മാധവിക്കുട്ടി സംസ്കൃതി പ്രവർത്തകരായ രാജേഷ് അടയ്ക്കാപ്പുത്തൂർ യു സി വാസുദേവൻ എം പരമേശ്വരൻ കെ ജയദേവൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ആനനല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിഭജിച്ച് എടത്തനാട്ടുകരയിൽ പുതിയ പഞ്ചായത്ത് രൂപീകരിക്കണമെന്ന് ഡി വൈ എഫ് ഐ എടത്തനാട്ടുകര മേഖലാ സമ്മേളനം സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു സമ്മേളനം ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ സി റിയാസുദ്ദീൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമാകും ചർച്ചയാകും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ലോകം ദേശീയ അന്തർദേശീയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം സസൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കാനുള്ള സമയം നമുക്ക് പരിമിതമാണെങ്കിലും അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സാമ്രാജ്യത്വം തുടർന്നു പോരുന്ന അത്യന്തം മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമായ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധമായ തീർത്ഥ വിഭജന വിരുദ്ധമായ സമീപനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അനുദിനം തെരുവുകളിലേക്ക് എറിയപ്പെടുന്ന പണിയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ആട്ടിയകറ്റപ്പെടുന്ന തൊഴിലിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വൃത്തികൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സുഖങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും വേരക്ക കൊടിയ ദാരിദ്ര്യത്തിലും പട്ടിണിയിലും കെടുതിയിലും ആണ്ടുപോയ വലിയ വിഭാഗം ജനതയുടെ മോക്ഷം വീണ്ടെടുപ്പ് അവര് മനുഷ്യരാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് കൃഷ്ണകുമാർ അധ്യക്ഷനായി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ടി വി സെബാസ്റ്റ്യൻ സി ടി രവീന്ദ്രൻ സോമരാജൻ പി രഞ്ജിത്ത് എം പി സുരേഷ് പി സുരേഷ് ബാബു വി ഷൈജു കെ അബുബക്കർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോട്ടപ്പള്ളിയിൽ പ്രകടനവും ഉണ്ടായിരുന്നു റൂട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കല്യാണ ട്രിപ്പിന് പോയ സ്വകാര്യ ബസ്സിനെ മണ്ണർക്കാട്ട് കേരള ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രവർത്തകർ തടഞ്ഞു ബസ്സിനെതിരെ പതിനായിരം രൂപ പിഴ ഈടാക്കിയതായി ആർ ടി ഒ അറിയിച്ചു ഞായറാഴ്ചയാണ് സന ഗ്രൂപ്പിന്റെ കോഴിക്കോട് പാലക്കാട് റൂട്ടിലോടുന്ന ബസ് റൂട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കല്യാണ ട്രിപ്പിന് പോയത് ഇതറിഞ്ഞ കേരള ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രവർത്തകർ ബസ് തടഞ്ഞു തുടർന്ന് പ്രവർത്തകരും ബസ് ജീവനക്കാരും തമ്മിൽ ഏറെ നേരം വാക്ക് തർക്കമുണ്ടായി വിവരം പ്രവർത്തകർ ആർ ടി ഒ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട ആർ ടി ഒ ബസ്സിനെതിരെ പതിനായിരം രൂപ പിഴ ഈടാക്കി ഇത്തരത്തിൽ റൂട്ട് കട്ട് ചെയ്തു കൂടുന്ന സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ആർ ടി ഒ അറിയിച്ചു സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ അഞ്ചാമത് പാലക്കാട് ജില്ലാ സമ്മേളനം കൊപ്പത്ത് വെച്ച് നടന്നു മുഹമ്മദ് മുസൻ എം എൽ എ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ചെറുട്ടി മുഹമ്മദ് അധ്യക്ഷനായി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ എം ലലിൻ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി പട്ടാമ്പി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി എം മുഹമ്മദ് അലി വാഹിദ് കുപ്പൂത്ത് കെ ടി ഹംസ പി കൃഷ്ണൻകുട്ടി മുകുന്ദൻ ടി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഷാഫി ചിറങ്കര തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മികച്ച ടീമിനുള്ള പുരസ്കാരം അഭിലാഷ് കുപ്പൂത്തും മികച്ച ടൂർണമെന്റിനുള്ള പുരസ്കാരം എടത്തനാട്ടുകര ചലഞ്ചേഴ്സും കരസ്ഥമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതൊരു പരിപാടിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ജനങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിച്ച് കൂട്ടാൻ ഈ ഫുട്ബോളിന് ഒരു പ്രത്യേക മാന്ത്രിക വശമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ രംഗത്ത് നമ്മൾ ജാതിയോ മതമോ അവരുടെ നിറമോ നമ്മൾ നോക്കാറില്ല ഈ രാ ഈ ലോകത്ത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത ശൈലിയോ അവരുടെ സ്വഭാവമോ ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ ആ രാജ്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ കൊടികൾ
അതാണ് ഈ ഒരു ഫുട്ബോളിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകത ഇനി വാണിച്ച വാർത്തകളിലേക്ക് വിവിധ മോഡലുകളിലും ഡിസൈനുകളിലുമുള്ള സ്റ്റെയിൻലെസ് പൈപ്പുകളുടെ വിപുലമായ ശേഖരവുമായി മിലാ സ്റ്റീൽ എടത്തനാട്ടുകര വട്ടമണ്ടപ്പുറത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു സ്ഥാപനം കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി എടത്തനാട്ടുകര യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് എ പി മാനു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിവിധ മോഡലുകളിലും ഡിസൈനുകളിലുമുള്ള സ്റ്റെയിൻലെസ് പൈപ്പുകളുടെ വലിയ ശേഖരവുമായാണ് മിലാസ് സ്റ്റീൽ എടത്തനാട്ടുകര വട്ടമണ്ടപ്പുറത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി എടത്തനാട്ടുകര യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് എ പി മാനു നിർവഹിച്ചു മൊഫീന എനു മാനേജ്മെന്റ് അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും ആദ്യ വിൽപ്പന സ്വീകരിച്ചു വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി അംഗങ്ങൾ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖർ മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റാഫ് തുടങ്ങിയവർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായി ഗുണമേന്മയും വിശ്വാസ്യതയും വിലക്കുറവും മുൻനിർത്തിയാണ് മിനാ സ്റ്റീൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പൈപ്പ് ആൻഡ് ഫിറ്റിംഗ്സ് സ്റ്റെയർ കേസ് പോസ്റ്റുകൾ ചാരുപടി ഫിറ്റിംഗ്സ് വുഡൻ പോസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ പോളിഷിംഗ് സ്റ്റീൽ ആക്സസറീസ് തുടങ്ങി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാത്തരം സ്റ്റീൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും മിലാ സ്റ്റീലിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല എല്ലാത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സാധാരണക്കാരുടെ ബജറ്റിന് ഇണങ്ങുന്ന വിലയിൽ ഇവിടെ നിന്നും സ്വന്തമാക്കാം കൂടാതെ വീട് ബിൽഡിംഗ് ജോലികൾക്കാവശ്യമായ എല്ലാവിധ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പൈപ്പുകളും മിലാസിലുണ്ട് സ്റ്റീൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മാത്രമായുള്ള ഇടത്തനാട്ടുകരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഷോറൂം കൂടിയാണ് മിലാസ് സ്റ്റീൽ മിലാസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഷോറൂം ഉടൻ ചെറുപ്പശ്ശേരി പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമെന്നും മാനേജ്മെന്റ് പറഞ്ഞു ആധുനിക രീതിയിലുള്ള സോളാർ ഇൻവേർട്ടർ തുടങ്ങിയവയുടെ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വലിയ ശേഖരവുമായി സോളാർ കാട്ടിന്റെ ആറാമത്തെ ഷോറും കരിങ്ങലത്താണിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു സ്ഥാപനം പാണക്കാട് സാബിക്കലി ശിഹാബുദ്ധങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആധുനിക രീതിയിലുള്ള സോളാർ ഇൻവെർട്ടർ തുടങ്ങിയവയുടെ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വലിയ ശേഖരവുമായാണ് സോളാർ കാർഡ് കരിങ്കലത്താണി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പാണക്കാട് സാബിക്കലി ശിഹാബുദ്ധങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു തച്ചനാട്ടുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം പി ടി സിദ്ദിഖ് കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി കരിങ്കലത്താനി യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് മദീന ജലീൽ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖർ സോളാർ കാർഡ് മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റാഫ് തുടങ്ങിയവർ ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ സന്നിഹിതരായി കാത്തിരിപ്പോ നറുക്കെടുപ്പോ ഇല്ലാതെ ഇൻവെർട്ടർ ആൻഡ് ബാറ്ററി തവണ വ്യവസ്ഥയിൽ സോളാർ കാർട്ടിൽ നിന്നും സ്വന്തമാക്കാം മാത്രമല്ല രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് ബ്രാൻഡഡ് ഇൻവെർട്ടർ ഇവിടെ നിന്നും ലഭ്യമാകുമെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് പറഞ്ഞു സോളാർ ഇൻവെർട്ടറും ബാറ്ററിയും വാങ്ങുമ്പോൾ സോളാർ പാനൽ തികച്ചും സൗജന്യമായി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്നു എന്നത് സോളാർ കാർട്ടിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് ഗവൺമെന്റ് സബ്സിഡി ലോണും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു സോളാർ ബാറ്ററികൾക്ക് അഞ്ചു വർഷത്തെ റീപ്ലേസ്മെന്റ് സോളാർ പാനലുകൾക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷത്തെ ഗ്യാരണ്ടി ഉൾപ്പെടെ പലിശരഹിത വായ്പാ സൗകര്യവും ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നൂറ് ലിറ്റർ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ വെറും പതിനയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് സോളാർ കാർട്ടിൽ നിന്നും സ്വന്തമാക്കാം കൂടാതെ സി സി ടി വി ആൻഡ് ഓട്ടോമേഷൻ മറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റങ്ങളും ഇവിടെ നിന്നും ലഭ്യമാണ് പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് സോളാർ ഗ്രിഡ് ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ തുടങ്ങിയവയുടെ വലിയ ശേഖരവുമായാണ് കരിങ്കലത്താണിയിലെ സോളാർ കാർട്ട് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്
സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഫാഷൻ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് മാറ്റേകി ഫാഷൻ ഫ്രെയിംസ് ലേഡീസ് ആൻഡ് കിഡ്സ് വെയർ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു പാണക്കാട് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഫാഷൻ ഫ്രെയിം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പെരിന്തൽമണ്ണ ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷനിലാണ് ഫാഷൻ ഫ്രെയിംസ് ലേഡീസ് ആൻഡ് കിഡ്സ് വെയർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് പ്രൗഢമായ ചടങ്ങിൽ പാണക്കാട് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മഞ്ഞളാംകുഴി അലി എം എൽ എ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സ്വാലിഹ് മാന്തേടത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് മങ്കട പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി അംഗം അസ്ലം മാന്തേടത്ത് തുടങ്ങിയവരും മറ്റ് വ്യാപാര രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ രംഗത്തെ പ്രമുഖരും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായി മാറുന്ന ഫാഷൻ സങ്കല്പങ്ങൾക്കനുസരിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ മോഡലുകളും മികച്ച സെലക്ഷനുമായാണ് ഫാഷൻ ഫ്രെയിംസ് ലേഡീസ് ആൻഡ് കിഡ്സ് വെയർ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നത് ലോകോത്തര ബ്രാൻഡുകളുടെ ന്യൂ പോൺ മുതൽ ടീനേജ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ഇണങ്ങുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ഫാഷൻ ഫ്രെയിംസിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു മനസ്സിനിണങ്ങുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ഇഷ്ടാനുസരണം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ഇവിടെയുണ്ട് ചെറുപ്പശ്ശേരി മഹാരാജാസ് ഫാഷൻ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് റെഡിമെയ്ഡ്സ് സാരി സഹോദര സ്ഥാപനമാണ് ഫാഷൻ ഫ്രെയിംസ് ലേഡീസ് ആൻഡ് കിഡ്സ് വിയർ എന്നാണ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര് എല്ലാ ദിവസവും ഏറ്റവും പുതിയ ഫാഷൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു പെരിന്തൽമണക്ക് എന്നും ഇനി ഫാഷൻ്റെ ആഘോഷം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അർത്ഥവാക്യം അതായത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ വിലക്ക് ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു ഇവിടെ ഞങ്ങൾ സാരീസ് ചുരിദാസ് ലേഡീസ് ടോപ്സ് ലേഡീസ് ഗൗൺസ് ലേഡീസ് ഫ്രോക്സ് ലേഡീസ് നൈറ്റീസ് അതുപോലെ ഇന്നർ വിയേഴ്സ് അതുപോലെ കിഡ്സിൻ്റെ ഐറ്റംസ് കിഡ്സ് ജീൻസ് കിഡ്സ് ഷർട്ട്സ് കിഡ്സ് ടീഷർട്ട്സ് കിഡ്സ് ഫ്രോക്സ് കിഡ്സ് ടോപ്സ് കുട്ടികളുടെ ചുരിദാറുകൾ കുട്ടികളുടെ മിഡി ടോപ്പുകൾ കുട്ടികളുടെ വെസ്റ്റേൺ സെറ്റ് സ്റ്റൈൽ സെറ്റുകൾ എല്ലാം ഞങ്ങളിവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ വിലക്ക് ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ വിലക്ക് തന്നെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഗുണമേന്മയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ് അപ്പോൾ സാധനം സന്ദർശിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നേരിട്ടറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് സന്ദർശിക്കുക ഞങ്ങളോ ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കുക 